நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய்அந்த கார் உங்க கார்னு கேள்விப்பட்ட கார் கலர் கூட ப்ளூன்னு நினைக்கிற வண்டி நம்பர் வந்து டி என் நாப்பத்தொன்னு ஏ ஏ இருபத்தி நாலு முப்பத்தேழு கார் நம்பர் எல்லாம் சரியா கார் ஓட்டிட்டு வந்தவன் கையில ஒரு பிரேஸ்லெட் இருந்ததுன்னு என் மாப்பிள்ள சொன்னார் சாட்சி கூட எங்கிட்ட இருக்கு இந்த பாசத்துல உறவு முறை எல்லாம் நமக்குள்ள பின்னப்பட்டிருக்கு எஸ் பி சார் மரியாதையா வெளியே போங்க என் பையனை பத்தி எனக்கு நல்லா தெரியும் என் பிள்ளைய நான் அப்படி வளர்க்கல அப்படியா சார் இத கொஞ்சம் பாருங்க அங்கிள் அது நான் வேணும்னே இடிக்கல நான் <laughs> என்ன ட்யூப் அது ஆ யூடியூப் ஆம அதுல தட்டி விட்டு வச்சுக்கோங்க உங்க தொப்பி கழுந்துடும் ஞாபகம் இருக்கட்டும் இதுக்காக நீங்க ஒன்னும் டென்ஷன் ஆகாதீங்க இந்த காலத்து வயசு பசங்களை ஒன்னும் சொல்லவும் முடியாது தடுக்கவும் முடியாது என்ன இதுல உங்க பையன் சம்பந்தப்பட்டிருக்கான்னு நினைக்கும் போது கஷ்டமா தான் இருக்கு ஆனா என் மாப்பிள்ளையோட நிலைமை நினைச்சாலும் கொஞ்சம் வருத்தமா தான் இருக்கு இந்த விஷயம் வேற யாருக்கும் தெரியாது மூணு பேரும் சம்பந்தியாக போறோம் எல்லாத்தையும் மறந்தா தானே நல்லது இல்ல நியாயம் கோர்ட்டு சட்டம் அப்படின்னு போனா பிரச்சனை தான் வரும் எஸ்பி சார் நல்லா யோசனை பண்ணுங்க தகுந்த சாட்சியோட உங்க சின்ன பையன் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் புரிஞ்சு நடந்துக்கோங்க வட்டா நிதானமா யோசனை பண்ணி நல்ல ஒரு முடிவா எடுங்க வாசல் வரைக்கும் வந்துட்ட உள்ள வந்துட்டு போலாம்ல வேணாம் காவியா எதுக்கு தேவையில்லாத பிரச்சனை நீ கிளம்பும் போது போன் பண்ணு நான் வந்து கூட்டிட்டு போறேன் நிச்சயதார்த்தத்துல எங்க மாமா அப்படி பேச இருக்க கூடாதுதான் அவர் சார்பா நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன்ப்பா அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லம்மா அதுக்காக நீ ஏமா எங்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கணும் 
நீ அதை மறந்துரு அவ்வளவு பிரச்சனை நடந்தும் நம்ம திவ்யா நிச்சயதார்த்தம் நல்லபடியா முடிஞ்சது இல்ல அதுவே எனக்கு பெரிய நிம்மதி யாருக்கும் யாரு மேலயும் கோவம் இல்லப்பா நீங்க ஒண்ணு மனச போட்டு குழப்பிக்காதீங்க அப்பா கல்யாணத்துக்கு வேண்டிய ஏற்பாடெல்லாம் நல்லபடியா செய்யுங்க ஏன் கல்யாணம் தான் நீங்க நினைச்சபடி நடக்கல நம்ம திவ்யா கல்யாணமாவது நல்லபடியா குறை இல்லாம நடக்கணும்பா இந்த கல்யாணத்தை பெரிய அளவுல பண்ணணும் அப்புறம் திவ்யா புடவை எல்லாம் எடுத்தாச்சா அக்கா உனக்கு ரெண்டு புடவை எடுத்து தர போறேன் ரிசப்ஷனுக்கு இன்னொன்னு முகூர்த்தத்துக்கு என்னமா சரிதான என்ன பாட்டி நான் இவ்வளவு சொல்றேன் நீங்க பேசாம உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க பாட்டி ஏன் அழறீங்க திவ்யா நம்மளை விட்டு போறாளேன்னா பாட்டி நீங்க தானே எல்லாருக்கும் தைரியமா இருக்க சொல்லி கொடுக்கணும் இப்படி நீங்களே சின்ன பொண்ணு மாதிரி கண்கலங்கனா இப்படி பாட்டி பாட்டி பொண்ணா பிறந்துட்டா ஒரு நாள் இல்ல ஒரு நாள் மாமியார் வீட்டுக்கு போய்தான் ஆகணும்னு நீங்க தான் அடிக்கடி சொல்வீங்க இப்ப நீங்களே அழுதா எப்படி திவ்யா நீ பாட்டி கிட்ட சொல்லு கல்யாணம் முடிஞ்ச உடனே ஒவ்வொரு வாரமும் பாட்டிய வந்து பாப்பேன் பெருசா பேச வந்துட்டா இந்த வீட்டுல கல்யாணம் ஒண்ணுதான் குறைச்ச இப்படி பேசுறது நல்லா இல்ல வாய்ப்பு கிடைச்சதுன்னு கண்டுபிடிக்க நீதான் வந்ததும் வராததுமா ஏதேதோ பேசிட்டு இருக்க உங்க அப்பா நல்லா சொல்லுவாரு கேட்டுக்க என்னால நிரூபிக்க முடியும் ஏ 
எங்க அப்பாக்கு தெரிஞ்சா உண்டு இல்லன்னு பண்ணிருவாரு நீங்க தான் கல்யாணம் எப்படியாவது காப்பாத்தணும் கவலைப்படாத என்கிட்ட சொல்லிட்டல நான் பாத்துக்கிறேன் என்னங்க அந்த வாத்தியார் வீட்டுல என்ன சொன்னானுங்க திவ்யா கல்யாணத்தை யாராலையும் நிறுத்த முடியாதுன்னு சொன்னாங்கல்ல இப்ப பாரு அந்த எஸ்பி வீட்டோட குடுமி என் கையிலடா அந்த ராமநாதன் குடும்பத்தை தேல் மாதிரி கொட்ட போற பாம்பு மாதிரி கடிக்க போற அப்பா என்னாச்சுங்களா <laughs> 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 நிச்சயதார்த்தம் நடந்த அன்னைக்கு நீங்க எல்லாம் போயிட்டீங்க அதுக்கப்புறமும் எஸ்பி சார் ரொம்ப கோபமாக தான் இருந்தார் அந்த எஸ்பி இந்த கல்யாணத்தை நடத்த ஒரு கண்டிஷன் போட்டிருக்கார் கண்டிஷனா என்ன கண்டிஷன் ஆமாமா திவ்யா கல்யாணம் நடக்கணும்னா அதை எப்படி சொல்றது அந்த எஸ்பி உங்க மாமனார் குடும்பத்திலிருந்து ஒருத்தர் கூட கல்யாணத்துக்கு வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டேன் அப்படி மீறி வந்தா இந்த கல்யாணம் நடக்காது அப்படின்னு கண்டிஷனை சொல்லிட்டார் அப்பா என் கல்யாணத்துக்கு அக்கா வரலன்னா எனக்கு இந்த கல்யாணமே தேவையில்ல என்ன பேசுறவா இப்படி எல்லாம் பேசுறதுக்கு உனக்கு வெக்கமா இல்ல
போய் பாரு ஹலோ ஹலோ நாங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இருந்து பேசுறோமா என்னது போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இருந்தா அம்மா நீங்க யார் பேசுறது என்ன யாரன்னு கேக்குறியலா நான் தான் அவர் சம்சாரம் அரவிந்த் ஆக்சிடென்ட் பண்ணவன நாங்க பிடிச்சு வச்சிருக்கோம் நீங்க அரவிந்த் குடிட்டு உடனே ஸ்டேஷனுக்கு வாங்க என்னது அவனை புடிச்சிட்டீங்களா அவனை அப்படியே புடிச்சு வைங்க நான் அங்க வந்து அவனை கவனிச்சுக்கிறேன் மிதிக்கிற மிதியில அவன் அவனோட அம்மா கிட்ட குடிச்ச பாலை எல்லாத்தையும் கக்க வைக்கிறேன் இப்பவே கிளம்பி வரும் விட்டுறாதிய என்ன அதாங்க உங்களுக்கு கார்ல இடிச்சிட்டு போனால அவனு ஸ்டேஷன்ல புடிச்சு வச்சிருக்காங்க அரவிந்தோம் <laughs> 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 அதுக்காக போலீஸ் ஸ்டேஷன் வந்து இப்படிதான் நடந்துக்கு போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல மட்டும் இல்ல அவரு நடுவு தெருவுல நிக்க வச்